los juguetes que nos compró Sister Vanessa. Yeah, Samurai Transformers. More than the I meet. Wow, they look so cool. Yeah, los Transformers son unos robots que parecen ser vehículos de transporte regulares. Como automóviles y aviones. Sí, y cuando se acercan sus enemigos, ellos se transforman en robots gigantes y pelean contra el mal. Wow, that's crazy. So, are you guys telling me que probablemente hay Transformers escondido en la parqueo de la iglesia en este instante? Ay, Dios mío. No, Josias. Transform los Transformers no son reales. They're just fictional characters in movies. Darn, it would be really cool to see red and Transformers in la vida real. Well, yo conozco un personaje de la Biblia que fue transformado por un Transformer real. Really? Who? Oh, I see what you did there. Tengo una idea. Porque no le contamos a todos sobre este gran historia de transformación. Muy buena idea. Yo comienzo. Hace mucho tiempo en una ciudad llamada Tarso vivía una pareja judía. Esta pareja judía era la de la tribu de Benjamín. Tiempo después, esta pareja tuvo un bebé. Desde el momento que este bebé nació, sus padres le enseñaron todo acerca de Dios. Le enseñaron las leyes de Dios y cómo vivir una vida en santidad. A long time ago, in a city named Tarsus, lived a Jewish couple. And this Jewish couple was from the tribe of Benjamin. Time later, this couple had a baby. And from the moment the baby was born, its parents taught it everything about God. And they taught the baby the laws of God and how to live a life in holiness. When their son was old enough, they sent him to a school in Jerusalem to study under a teacher named Gamiel. Gamiel trained this young man in all the laws of God. Y cuando este hijo, este niño era lo suficientemente grande, lo llevaron a una escuela en Jerusalén para estudiar bajo un maestro llamado Gamaliel. Y Gamaliel entrenó a este niño en todas las leyes de Dios. As this young man learned about God, he was very careful to obey God's commands. He was so careful to obey God that he became a Pharisee. Pharisees are a group of people that were extremely careful to obey God's command and make sure other people were obeying God's law. Y entre tanto de que este joven aprendía de Dios y era muy cuidadoso para aprenderse y obedecer los mandamientos de Dios. Y era tan cuidadoso para obedecer a Dios que él se hizo fariseo. Y los fariseos eran un grupo de personas que eran extremadamente cuidadosas para obedecer los mandatos de Dios y asegurarse que las otras personas también estaban obedeciendo estos mandatos. In all of his years studying God's word, this man knew God's word and his promise to send a Messiah who would save people from their sins. He was looking forward to that day when God's promise would be fulfilled. Y en todos estos años, aprendiendo de la palabra de Dios, este hombre conocía la palabra de Dios y la promesa de que un Mesías sería enviado a las personas para salvarlos de sus pecados. Y él esperaba ese día cuando la promesa de Dios sería cumplida. And when this man was an adult, he continued to live in Jerusalem. Y cuando este hombre se hizo un adulto, este muchacho se hizo un adulto, él continuó viviendo su vida en Jerusalén. Day after day, día tras día, he tried living a life to please God and obey His commands. Él trataba de vivir una vida que le complacía, agradaría a Dios y obedecer sus mandamientos. He began hearing news about a group of people saying the Messiah had come. Y él empezó a escuchar noticias de un grupo de personas diciendo que el Mesías ya había venido. These people were boldly teaching in the temple courts and everywhere they went. Y estas personas enseñaban con mucha uh, coraje y valentía en los templos y, en, y donde quiera que ellos iban. That God has sent his son Jesus to save people from their sins. Que Dios mandó a su hijo Jesús para salvar a todas las personas de sus pecados. Esto le molestó mucho a este hombre. Uh, this bothered this man a lot. Que amaba y seguía las leyes de Dios. That loved and um, would also follow God's laws. Porque él no creía las historias que esta gente decía. Because he would not believe the stories that the people were saying. Desafortunadamente mucha gente sí creyeron estas historias. Unfortunately many people uh, believed in these stories. <coughs> Y se convirtieron en seguidores de Jesús. For him, this was unfortunate, and they started converting into followers of Jesus. 
This man loved God so much este hombre amaba tanto a Dios that he was especially angered when he heard one of these con el que él se enojaba uh, mucho cuando él escuchaba followers of Jesus named Stephen uno de estos seguidores de Jesús llamado Esteban teaching about God's promises enseñando las promesas de Dios Stephen had the nerve to say uh, Esteban tuvo la odisea de decir in front of all the religious leaders en frente de todos los líderes religiosos that they were responsible for murdering God's promised Messiah que ellos eran responsables de matar al Mesías prometido de Dios Stephen was accusing the religious leaders Esteban estaba acusando a los líderes religiosos that they were the ones responsible for murdering the religious leaders who knew God's word well that killed the promised savior y uh, de que ellos él los acusaba de que ellos sabían bien la palabra pero mataron al salvador prometido that was a ridiculous accusation y esta era una acusación a uh, extrema ridícula this man was extremely pleased when Stephen was thrown to death y este hombre se estuvo extremadamente complacido cuando Esteban Uh, fue matado a piedrazos. As a devoted follower of God, como un seguidor uh, de Dios, and keeper of His laws, y guardador de sus mandatos. This man knew that these followers of Jesus, este hombre conocía que los seguidores de Jesús, needed to be stopped. Tenían que ser detenidos. So their lies were spread no further. Porque para que sus mentiras en su mente eh, digan que ya no sean esparcidas más. He went to these places él, él fue a estos lugares where these followers of Jesus gathered donde se reunían los seguidores de Jesús and arrested men and women y arrestaba a hombres y a mujeres and had them thrown in jail. y los llevaban a las prisiones. He became extremely frustrated él se puso extremadamente frustrado That even though he was doing everything, que aunque él estaba haciendo todo, he could, lo que él podía hacer, to destroy this group of believers, para este destruir este grupo de creyentes, their message was spreading even further to Jerusalem. Este, el mensaje de ellos estaba esparciendo aún más allá de Jerusalén. This man thought he was fighting for God and standing firm in his ways. Este hombre pensó que él estaba peleando por Dios y firme en sus caminos. He did not know he was actually fighting against God. Pero él no sabía que verdaderamente estaba peleando en contra de Dios. Does anyone want to guess who this man is? ¿Alguien quiere saber quién es este hombre? If you turn your Bibles to Acts 9, you will find out that his name is Saul. Si usted va en sus Biblias a Hechos capítulo 9, usted va a encontrar que este hombre se llama Saulo. Saul was doing everything he could to destroy the church. Y Saul estaba haciendo todo lo que él podía, eh, todo en sus posibilidades para destruir la iglesia. And stop the, the good news from being spread. Y detener que las buenas nuevas sean esparcidas. No matter how hard he fought against believers. No importa cuánto él luchaba contra los creyentes. God's word spread and lives were being changed when they believed that Jesus was the savior of the world. La palabra de Dios estaba siendo esparcida y vidas uh, estaban siendo cambiadas y transformadas cuando creían que Jesús era el salvador del mundo. Aunque él no se daba cuenta, uh, even though he didn't notice, Saulo era enemigo de Dios. Saul was an enemy of God. Saulo pensaba que era justo delante de Dios. Uh, Saul thought that he was just before God. Porque él estudiaba las escrituras y obedecía las leyes judías. Because he would study the scriptures and obey the Jewish law. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto mientras evitaba que la, el mensaje de Jesús se esparciera. And he thought he was doing the right thing while avoiding um, and trying for the message of God to uh, not be spread. Pero en realidad, But in reality, él era un amigo de Dios. He was an enemy of God. Porque estaba preveniendo que las buenas nuevas se esparcieran. Because he was preventing that the good news would be spread. Many times in our lives, we meet people who are like Saul. Muchas veces en nuestras vidas conocemos a personas como Saulo. They hurt us and make life very difficult for us. Nos hacen daño y nos hacen la vida muy difícil. Sometimes we think our enemies will never change. Y muchas veces pensamos que nuestros enemigos no van a cambiar. As we learn about Saul in this lesson, y entre tanto que nosotros aprendemos de Saulo en esta lección, We will see that there's no person too difficult for God to change. Podemos ver que no hay persona tan difícil que Dios no pueda cambiar. Through faith in Jesus Christ. A través de fe en Jesús. 
A life can be transformed. Una vida puede ser transformada. That's why if we are believers, we should pray for our enemies. Por eso que es que si nosotros somos creyentes, debemos de orar por nuestros enemigos. Saul was going to do everything in his power. Saul estaba haciendo todo lo que él podía hacer en su poder. To stop this message from going anywhere else. Para detener que este mensaje sea esparcido a otro lado. He had to be given permission to go to Damascus. Él tenía que pedir permiso para ir a Damasco. To, to arrest and imprison anyone who taught about Jesus. Para arrestar y poner en prisión a alguien que enseñaba de Jesús. Saul believed he was on a mission to please God. Saul lo pensaba que él estaba en una misión para agradar a Dios. He was sincere in his desire to please God. Él era sincero en su, uh, en su deseo de agradar a Dios. But he was sincerely wrong about what he believed. Pero sinceramente estaba erróneo en lo que él creía. If he were to die on his way to Damascus, si él moriría en ese camino a Damasco, he would be separated from God for all eternity. Él hubiera estado separado de Dios por toda la eternidad. Just like Saul, y como Saulo, many people believe that they are pleasing God because they are kind people and do good things. Muchas personas creen que están agradando a Dios porque son personas amables y hacen cosas buenas. They read their Bibles, leen sus Biblias, and go to church every week. Y asisten a la iglesia cada semana. Although those are good things, aunque estas cosas son buenas, they do not make a person pleasing to God. Eso no significa que usted es una persona que agrade a Dios. Solamente hay una manera en la cual una persona puede agradar a Dios. And there's only one way in which a person can please God. Si se arrepiente de sus pecados. If you re uh, repent from their sins. Y creen con fe que Jesús, el Hijo de Dios. And if they believe with faith that Jesus, the Son of God. Murió en una cruz. Died on a cross. Fue, se fue sepultado y resucitó al tercer día. Was buried and resurrected on the third day. Por sus pecados. For their sins. Si no es así. If it's not in this way, son enemigos de Dios. They are enemies of God. Ya cuando una persona pone su fe, when a person places their faith in Jesus, in Jesus, ellos reciben al Espíritu Santo. They they receive the Holy Spirit, el cual les ayuda, in which helps a vivir una una vida conforme al corazón de Jesús. To live a life according to God's heart. Saul and some man began the journey to Damascus. Saulo y algunos hombres empezaron su camino a Damasco. As they are traveling and getting close. Y en mientras ellos estaban viajando y acercándose. To Damascus. A Damasco. Saul, Saul meets the risen Savior. Saulo conoce al Salvador resucitado. His light is so bright. Su luz era tan brillante. That everyone traveling with Saul. Que todos uh, viajando con Saulo covered their eyes and fell to the ground. Se taparon sus ojos y cayeron a tierra. And all of a sudden, Saul heard a voice said, Y de repente, Saulo escuchó una voz que decía, Saul, Saul, why did you persecute me? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? This was a terrifying experience for Saul. Esta era una experiencia aterradora para Saulo. And he said, Y dijo, Who are you, Lord? ¿Quién eres, Señor? The voice replied, y la voz le respondió, I am Jesus of Nazareth, the soy, one you are persecuting. Soy Jesús de Nazaret, el cual tú persigues. When Saul was hurting believers, cuando Saulo estaba hiriendo a cre creyentes, he was really hurting Jesus himself. Él verdaderamente estaba uh, hiriendo a Jesús mismo. The Lord Jesus was speaking to Saul. El Señor Jesús estaba hablando con Saulo. So he would understand that he is the Son of God. Para que él pudiera entender que él es el Hijo de Dios. The promised Messiah. El Mesías prometido. Saul must have felt terrible. Saulo quizás se hubiera se sintió terrible. He thought that Jesus was dead. Él pensó que Jesús ya estaba muerto. He had put he had been put to death on a Roman cross and was buried. Lo habían puesto a muerte en una cruz romana y lo habían sepultado. He thought that God was pleased with this work of trying to get rid of the people who believe in Jesus. Él pensaba que Dios estaba agradado con él con su trabajo en tratar de sacar a cualquier persona que creía en Jesús. Cuando Saulo escuchó la voz del cielo, when Saul heard the voice of heaven, se dio cuenta que estaba mal. He realized that he was wrong. Y que había estado luchando contra el Hijo de Dios. And that he was fighting against the Son of God. Saulo tuvo un encuentro con el Salvador. Uh, Saul had an encounter with the Savior. En su viaje hacia Damasco. On his journey to Damascus. 
y creyó que Jesús era el Salvador and he believed that Jesus que Dios was prometió mandar that God, uh, promised to send. empezó su viaje como un perseguidor he started his journey as a persecutor de los seguidores de Dios persecuting the followers of Jesus y ahora Dios transformó su vida and now God transformed his life ya no era un enemigo sino un hijo de Dios he was no longer an enemy of God but a son of God Jesus told Saul to go into Damascus Jesús le dijo a Saul que entrara a Damasco and he would receive instructions of what to do next y que él recibiría instrucciones de a qué hacer a, a lo siguiente When God saves a life, Cuando Dios salva una vida, he is faithful to give instructions about how to follow Jesus. Él es fiel para dar instrucciones en cómo este, seguir a Jesús. The bright light disappeared and Saul and his men were all alone again. Y la luz brillante desapareció y Saulo y sus hombres estaban solos de nuevo. As Saul got up from the ground, cuando Saulo se levantó, He opened his eyes. Abrió sus ojos. And all he could see was darkness. Y lo único que pudo ver era oscuridad. The brightness of the light. La, el brillo de la luz. That surrounded him. Que lo había rodeado. Had blinded his eyes. Le había cegado sus ojos. Some men. Algunos hombres. Took him by the hand. Lo tomaron de la mano. And led him into Damascus. Y lo dirigieron a Damasco. Meanwhile in Damascus. Mient en, entre tanto había en Damasco. There's a believer named Ananias. Había un creyente llamado Ananias. God spoke to him. Dios le habló a él. And told him to bring the gospel to Saul. Y le dijo que le trajera el evangelio a Saulo. Ananias was honest with God about his fear. Ananias era honesto con Dios de su temor. Of being harmed by Saul. De ser heri herido por Saulo. But did what God commanded him to do anyway. Pero hizo lo que Dios le comendó que hiciera todavía. He is also a good example of trusting and obeying God despite his fear. Este es un buen ejemplo de confiar y obedecer a Dios no importando el miedo. God gave him specific instructions to follow. Dios le dio instrucciones específicas para seguir. And so he did. Y entonces él las hizo. Ephesians 2.10 says, Ephesians capítulo 2, versículo 10 dice, For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Que nosotros somos eh, creados por Dios y creado en Cristo Jesús para toda buena obra preparado con, por Dios. Which God prepared in advance for us to do. Las cuales Dios preparó de antemano para hacer. Ananias went to Saul and placed his hands on him. Ananias fue donde Saulo y puso sus manos sobre de él. Inmediatamente la segura desapareció. And immediately uh, the blindness disappeared. De los ojos de Saulo. From the eyes of Saul. Y recobró su vista. And his sight returned. Se levantó y se bautizó. He got up and was baptized. Comió y agarró fuerzas. Ate and gained strength. God has the power to transform a person's life. Dios tiene el poder para transformar la vida de una persona. Saul once tried to stop people from believing in Jesus. Saul en un momento trató de detener a personas de creer en Jesús. Now he believed in Jesus and was God's child. Ahora él creía en Jesús y era hijo de Dios. Saul was a different person with a new job to do. Saul era una persona diferente con un nuevo trabajo. Now he was to go and share the good news with others. Ahora él quería ir y compartir las buenas nuevas con los demás. Saul immediately began to preach. Saulo inmediatamente empezó a predicar. In the synagogue. En las sinagogas. That Jesus is the Son of God. De que Jesús es el sal, es el hijo de Dios. To see Saul preaching so boldly. De viendo a Saulo predicar con tanta valentía. About Jesus. De Jesús. Amazed the people who heard him. Maravillaba a las personas que oían. Many people wondered if this was the same man. Eh, muchas personas se preguntaban que si era este el mismo hombre. Who once, who once was imprisoning. Que antes estaba metiendo en prisión. Followers of Jesus. Los seguidores de Jesús. This is an amazing transformation. Esta es una eh, transformación maravillosa. That God has done in Saul's life. Que Dios ha hecho en la vida de Saulo. When he put his faith in Jesus. Cuando él puso su fe en Jesús. In the past, Saul was a persecutor. 
En el pasado, Saulo era un perseguidor. Now he was a bold preacher. Ahora era un predicador valiente. Teaching people that Jesus is the promised Savior. Enseñándole a las personas de que Jesús era el Salvador prometido. As a result of this transformation. Y de, en resultado de su transformación. In his life. En su vida. He angered Jews. Uh, en, se hizo enojar a judíos. Who believed as he once had. Que creían como él creía antes. They got together and decided to kill Saul. Y estos judíos se eh, unieron y decidieron para matar a Saul. Saul's friend learned about this plan. Y los amigos de Saulo aprendieron y conocieron de este plan. And as night came, they hid him in a basket and lowered him. Y cuando uh, vino la noche, lo escondieron en una canasta y lo bajaron. Through an opening in the city wall so he could escape. Y sobre un muro de la ciudad para que él pudiera escapar. Saul returned to Jerusalem and wanted to visit with the other believers living there. Ah, Saulo regresó a Jerusalén y quería vivir con los creyentes que ya estaban viviendo ahí. They were scared to death. Estaban muy miedosos hasta Here, la muerte. Here's a man who once tried to destroy the church and threw believers in jail. Este era un hombre que antes quería destruir a la iglesia y tiraba a creyentes en la prisión. Now he wants to join them as believers. Y ahora quiere unirse a ellos como creyentes. They thought it was a trick and he was pretending to be a believer to find others to arrest. Ellos pensaban que esto era un truco y que estaba pretendiendo de ser un creyente para buscar a otros para arrestar. Barnabas le dijo que Saulo Barnabas told them that Saul realmente era un creyente. was truly a believer. Ellos aceptaron las palabras de Barnabas and they ex accepted these words y no temieron a Saulo. And they didn't fear Saul. Saul continued to preach boldly. Saulo continuó predicando. In Jerusalem and once again. En Jerusalén y una vez. His life was in danger from the Jews who wanted him dead. Una vez más su vida estaba en peligro de los judíos que lo querían muerto. His friends took him away from Jerusalem. Sus amigos lo mandaron lejos de Jerusalén. And sent him back to Tarsus. Y lo mandaron de regreso a Tarsus. To stay for a while. Para que se quedara ahí un tiempo. After Saul left for Tarsus. Después que Saulo se fue de Tarsus. The, the believers living in Judea. Uh, la, los creyentes viviendo en Judea. Galilee. Galilea. And Samaria. Y Samaria. Enjoyed a time of peace. Disfrutaron un momento de paz. The Holy Spirit. El Espíritu Santo encouraged and strengthened the believers. Animaba y fortalecía a los creyentes. The church continued to grow. Y la iglesia continuaba creciendo. Because more and more people believed in Jesus. Porque más y más personas creían en Jesús. And that, ladies and gentlemen, y así es, damas y caballeros, is how Saul, es como Saulo, also known as Paul, también llamado Pablo, was transformed by the ultimate transformer. Fue transformado por el único transformador. Jesus Christ. Jesucristo. Just like Jesus transformed Saul's life. Y así como Jesús transformó la vida de Saulo. He can transform yours too. Él puede transformar tu vida también. There's absolutely nothing he can't do. No hay nada que él no pueda hacer. Mantente fiel. Uh, remain faithful. Aún en miedo de las noches más oscuras. In the midst of the darkest nights. When you feel that you can't go on. Cuando sientes que no puedes seguir adelante. He will carry you. Él te, te llevará. Trust in God's transforming power. Confía en el poder transformador de Dios. For there's absolutely no sorrow that Jesus can't heal. Porque no hay ninguna tristeza que Jesús no pueda sanar. God bless you all. Dios les bendiga a todos.